Pastor Roger Kuhn, wykład dziesiąty. And Mrs. White refers to Revelation 14, verse 13. Ellen White opiera się tu na objawieniu w czternastym rozdziale wierszu trzynastym, where a voice from heaven said to John, gdzie odzywa się głos do Jana, Blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Duch mówi odpoczną po pracach swoich uczynki ich bowiem idą za nimi. Now what is the antecedent of those two words from henceforth? Jest tu też powiedziane, błogosławieni są odtąd umarli. Co to znaczy odtąd? Well, it has to mean since the giving of the third angel's message. Od czasu, gdy zostało dane to trójanielskie poselstwo. They are said to be blessed. A więc jest powiedziane, że oni są błogosławieni. But wait a minute. Ale poczekajcie. A thousand years before Jesus came the first time, Tysiąc lat przed pierwszym przyjściem Jezusa. David wrote in one of his psalms. Dawid napisał w jednym z swoich psalmów. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. E, droga jest w oczach Pana śmierć jego świętych. Those who have died in the Lord have always been blessed. E, ci, którzy umarli w Panu, zawsze byli błogosławieni. But the angel told John. Ale anioł powiedział Janowi, be a for these people. że specjalne błogosławieństwo spocznie na tych ludziach. He didn't tell John what it was. E, pan nie mówił Janowi o tym, co było. But Ellen, White has told us what it'll be. E, Ellen White natomiast powiedziała, mm, o co tutaj chodzi. Years later, when she wrote great controversy, Otóż później, gdy pisała Wielki Bój, She mentioned this group. Ona wspomniała o tej grupie ludzi. And then she added two other groups that she didn't mention in early writings. I dodała jeszcze dwie grupy, o których nie wspominała we wczesnych pismach. The first group are good people. Pierwsza grupa to dobrzy ludzie. The second and third group are bad people. A druga i trzecia grupa to źli ludzie. The second group. Ta druga grupa. Those who crucified Jesus. To ci, którzy ukrzyżowali Jezusa. She refers to a verse in Matthew 26. A opiera się ona tutaj na wierszu z 26 rozdziału Ewangelii Mateusza. Where Jesus says to the high priest Caiaphas. Jezus mówi do Kajfasza, najwyższego kapłana. Right now you are the judge and I am the accused. Mówi, ty teraz jesteś sędzią, ja jestem podsądnym. You are the judge and I am the accused. Ty jesteś sędzią, a ja jestem sądzony. But the day is coming. Ale przyjdzie dzień, when our roles will be reversed. Kiedy role się zmienią. And then I will be the judge and you will be the accused. I wtedy ja będę sędzią, a ty będziesz sądzony. And he told Caiaphas when that would be. I powiedział Kajfaszowi, kiedy to będzie miało miejsce. And he said to him. I powiedział mu, hereafter Później you will see the son of man ujrzycie syna człowieczego coming in the clouds of heaven przychodzącego na obłokach niebieskich sitting on his throne siedzącego na tronie now if Caiaphas were to come up in the first general resurrection by mistake maybe i read the verse okay go ahead e, przeczytam ten werset to jest e, Mateusz 26:64 Rzeczy mu Jezus tyś powiedział, nadto powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach nieba. Now if Caiaphas were to come up by mistake in the first general resurrection with the righteous, gdyby tak <laughs> przez przypadek Kajfasz miał powstać podczas tego ogólnego zmartwychwstania sprawiedliwych, he wouldn't see Jesus coming to i tak by nie widział przychodzącego Jezusa. Jesus will already be here. Bo Jezus już by był. If he were to come up with the rest of the wicked in the second general resurrection, a gdyby miał zmartwychwstać podczas tego zmartwychwstania bezbożnych, again he wouldn't see Jesus coming, no to znów by nie widział Jezusa przychodzącego. He'll already be here when that resurrection takes place. Bo Jezus place. już by tu był, gdy, gdyby oni zmartwychwstali. If he's going to see Jesus coming, jeśli miał widzieć przychodzącego Jezusa, he has to be raised before the second coming. 
to musiałby zmartwychwstać przed powtórnym przyjściem Jezusa. Ellen White also quotes a verse in Revelation 1. A również Ellen White cytuje tekst objawienia pierwszego rozdziału. When Jesus comes, I mówi, gdy Jezus przyjdzie, every eye of people who are alive ujrzy go wszelkie oko. Will see him. Ujrzy go wszelkie oko. And then John goes on and said, they also which pierced him. A także ci, którzy go przebili, mówi siódmy wiersz. Every eye of every alive person will see Jesus. Ujrzy go wszelkie oko e, każdej żywej istoty. And those who pierced him will be alive then. I ci, którzy go przebili, będą wtedy żyć. To see him coming. A żeby mogli zobaczyć go przychodzącego. In great controversy, she also gives a third group of bad people. W wielkim boju siostra White wspomina też o trzeciej grupie. She says that the most violent opposers of Christ and Christianity I stwierdza, że jednymi z najba, największych wrogów chrześcijaństwa i Chrystusa will be raised in that special resurrection wtedy zmartwychwstaną podczas tego szczególnego zmartwychwstania. To see the second coming. A żeby widzieli powtórne przyjście Jezusa. Now the fate of these three groups will be quite different. No, los tych trzech Różnych grup będzie też różny. The first group, Pierwsza grupa, those who've kept the Sabbath under the third angel's message since 1844, która święciła Sabbat od e, chwili poznania trójanielskiego poselstwa od 1844 roku. They will be resurrected, powstanie, and they will be changed into immortality. I będzie przemieniona. They will join the righteous living. E, powstaną do życia wiecznego i połączą się ze sprawiedliwymi żyjącymi tu na ziemi. And they will rise to meet the Lord up in the air as Paul tells us in 1 Thessalonians 4. A potem zostaną pochwyceni, ażeby spotkać się z Panem, tak jak mówi Paweł w liście do Tesaloniczan w czwartym rozdziale. But that won't happen to groups 2 and 3. Ale e, nie stanie się tak z grupą drugą i trzecią. When Jesus gets close enough, kiedy Jezus e, przyjdzie blisko już, groups two and three will have the same fate as the wicked who are alive. To wtedy druga i trzecia grupa e, spotka się z tym samym, z czym spotka się grupa bezbożnych żyjących. They will be killed by the brightness of His glory. Oni zostaną pobici przez blask Jego przyjścia. And they will not come back to life until the end of the millennium. I nie powstaną aż do końca tysiąclecia. After the third coming of Christ. Kiedy będzie trzecie przyjście Jezusa. Now on that topic it will not take you long to find all she said. No, gdy chodzi o ten temat, to nie trzeba dużo szukać wypowiedzi Ellen White. But... On, because there are only these two statements, great controversy, early writings. Bo są tylko te dwie wypowiedzi Ellen White we wczesnych pismach i w wielkim boju. But on other topics, ale gdy chodzi o inne tematy, it could take you a long time. To trzeba by sporo czasu, ażeby je przestudiować. If you can read Ellen White's writings in English, jeśli byście potrafili czytać wypowiedzi Ellen White w języku angielskim, you can benefit from the three-volume index to her writings to bardzo by wam się przydał indeks pism Ellen White, which came out some years ago, który ukazał się parę lat temu and is good for doing research in the books that came out up to the time it was printed. Jest on bardzo przydatny do odszukiwania różnych miejsc w książkach, które zostały wydrukowane. The newer books, of course, are not included. Ale wychodzą coraz to nowe książki i tam nie ma tych wszystkich wypowiedzi nowych książek. The index is three volumes of books that are about that thick. Ten index jest w trzech tomach mniej więcej takich grubych. On the various topics there are, there are two columns to a page. Na każdej stronie są dwie kolumny. And on the subject of the Holy Spirit i na temat Ducha Świętego there are 30 pages of references jest 30 stron z różnego rodzaju odnośnikami. 59 columns. 
59 kolumn. Even allowing for some cross referencing, that's a lot of material. A więc gdybyśmy tylko tak chcieli przekrojowo spojrzeć na różne e, odnośniki, to i tak byłoby tego bardzo dużo. On the subject of Jesus Christ. A na temat Jezusa. There are 87 pages of references. Jest 87 stron różnych odnośników. 174 columns. 170 kolumn. So the first law of interpretation. A więc pierwsza zasada interpretacji. Take all that the prophet says. Mówi, żeby brać pod uwagę wszystko, co prorok mówi na dany temat. Before you draw your final conclusion. A dopiero później można wyciągać ostateczne konkluzje. On some things you can do it fairly quickly. W niektórych zagadnieniach to można bardzo szybko zrobić. But on some other topics it will take you a while. Ale gdy chodzi o inne zagadnienia, to trzeba by na to poświęcić sporo czasu. All right, let's give you a couple of examples. Podam może teraz parę przykładów. In volume 4 of the testimonies, w czwartym tomie świadectw, page 9, strona 9, there is a sentence. Jest takie zdanie. And if you took this sentence and only this sentence, I gdybyście wzięli to zdanie i tylko to zdanie, you would probably have a wrong view of inspiration and revelation. Prawdopodobnie mielibyście e, mylny mm, pogląd na temat natchnienia i objawienia. And we'll just refer a little bit to something we said last week. I tutaj troszeczkę odniesiemy się do tego, o czym mówiliśmy już w zeszłym tygodniu. In volume 4, page 9, w tomie czwartym, strona dziewiąta, this sentence, jest takie zdanie, talking about the writers of the Bible, mówiące o pisarzach biblijnych. The scribes of God Pisarze biblijni wrote as they were dictated by the Holy Spirit. Mówili to, co dyktował im Duch Święty. Having no control of the work themselves. Nie mając e, kontroli nad sobą, nad e, dziełem, które wykonywali. Now if that's all you had, i to wszystko. You would probably believe that she was teaching the verbal theory of inspiration. Na tej podstawie moglibyście wywnioskować, że Ellen White uczyła o werbalnym natchnieniu Pisma Świętego. We talked about this last week. Mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu. But Mrs. White did not believe that the prophet was simply a human tape recorder. Ale Ellen White nie wierzyła, że prorok jest rodzajem takiego prostego magnetofonu. Into which God poured his words gdzie sanotowane są słowa Boże. And the prophets wrote God's words and only God's words. Że prorocy tylko spisywali te słowa wypowiedziane przez Boga. They didn't leave out one of God's words. Że prorok nie opuścił żadnego z tych słów. They didn't add one of their own words. Że prorok nie mógł podać żadnego ze swych słów. These are all the very words of God. Żeby to miały być tylko same wypowiedzi, dokładne słowa Boże. There are Adventists who believe that even today. Ale są Adwentyści, którzy mają i dzisiaj taki pogląd. And Stephen Haskell believed that. Kiedyś taki pogląd reprezentował nawet Stephen Haskell. In Ellen White's day. E, w e, dniach, gdy żyła Ellen White. And he taught it. I tego uczył. And she wrote him a letter complaining because he taught it. Wtedy Ellen White musiała napisać do niego list i żaliła mu się. She said, "Brother Haskell." Mówiąc bracie Haskell, "You are teaching a false doctrine." Ty uczysz fałszywych rzeczy. This is not the way it is. Tak sprawy się nie mają. And you are making my work unnecessarily difficult. Ty utrudniasz wykonywanie mi pracy. Now if you want to find out what Mrs. White's theory of inspiration was, a więc gdybyśmy chcieli wiedzieć jaki pogląd ma Ellen White na temat natchnienia, today all you have to do is go to Selected Messages book 1. Wystarczy sięgnąć dzisiaj do książki Selected Messages, tom pierwszy, and read the very first chapter. I tam przeczytać pierwszy rozdział. Pages 15 to 23. Strona od 15 do 43. One of the most beautiful jest tam simple and concise statements bardzo piękne proste zwięzłe oświadczenie that she ever wrote 
najpiękniejszy, jaki kiedy napi- kiedykolwiek napisała. And when you read that, a gdy będziecie to czytać, you discover, stwierdzicie, she didn't believe in verbal inspiration, że ona wcale nie była zwolennikiem werbalnego natchnienia. She believed in thought inspiration. Ona wierzyła w natchnienie myśli. And she said, i stwierdza, the writers of the Bible were God's penmen, not his pen. Stwierdza ona, że pisarze biblijni byli Bożymi pisarzami, a nie Bożymi piórami. Again, i dalej mówi, it is not the words of the Bible that are inspired. Nie słowa Biblii są natchnione. It was men who were inspired. To ludzie byli natchnieni. And they wrote the messages of God. A oni spisywali poselstwo Boże using their own language. Używając swego własnego języka. One of them emphasizing one point and another emphasizing another point. Jeden podkreślał jedną, jedną myśl, drugi podkreślał inną. We have four men writing about the same thing, Matthew, Mark, Luke and John. Mamy czterech pisarzy piszących o tym samym, na przykład ewangeliści Mateusz, Marek, Łukasz i Jan. Each one gives a slightly different portrayal. I każdy z nich trochę inaczej ukazuje ten portret. It's not the words that are inspired, it is the men who are inspired. A więc nie słowa były natchnione, ale ludzie byli natchnieni. The writers of the Bible were not God's pen. Pisarze biblijni to nie pióra. They were his penmen. Ludzie byli natchnieni. And Pisarze. If you, if you read the first chapter of Selected Messages, book one, jeśli więc czytalibyście pierwszy rozdział książki Selected Messages, and then put with it the introduction to Great Controversy, a później e, wstęp do Wielkiego Boju, which Mrs. White wrote, który napisała Ellen White, you will have in just a few pages to mielibyście niewiele stron a comprehensive statement of what she believed about the process of inspiration ale wystarczający jest tam obraz ogólny cały obraz mm, z tego jak rozumiała Ellen White natchnienie and the statement in volume 4 page 9 a zdanie z czwartego tomu świadectw will be understood in the light of everything else she said Należy rozumieć w kontekście tego, co powiedziała Ellen White w innych e, miejscach. All right, let's take another example. A teraz weźmy inny przykład. This is one I had to deal with last night and the night before last. Otóż e, będzie to temat, który musiałem poruszać przed wczoraj i wczoraj. There are two men of my knowledge One lives in America, one lives in Australia, and they are both teaching a false doctrine. Otóż <coughs> jest pewien człowiek, który mieszka w Australii, a drugi mieszka w Stanach Zjednoczonych i oni obaj nauczają rzeczy, które są z gruntu fałszywe. I have read the writings of the man in America. Czytałem to, co pisał ten autor z Ameryki. And I have talked with him on the telephone. I rozmawiałem z nim przez telefon. He called me up one time. Kiedy się on do mnie zadzwonił? He said I heard you are attacking my teachings. I powiedział słyszałem, że atakujesz moje nauki. I said yes I am. A ja mówię tak jest. Because they are contrary to the Bible and contrary to Ellen White. Dlatego że nie zgadzają się one ani z Biblią ani z tym co podaje Ellen White. And one of my jobs is to warn the church when there are wolves among the sheep. A jednym z moich zadań jest przestrzec stado, kiedy pojawiają się wilki pośród owiec. He was very angry. <laughs> Był wtedy bardzo zły. And I understand that. A zresztą ja to rozumiem. He said, I want to know what you have been saying about me. E, powiedział, ja chcę wiedzieć, co ty o mnie mówisz. I said, fine. On wie dobrze. And what I said about him A to, co ja o nim powiedziałem is in these pages. E, jest tutaj na tych kartach. Which I am going to photocopy. Które chcę skopiować. And leave at the union office in Warsaw. I zostawię to w zarządzie w Polsce. And they're going to be translated Kościoła. into Polish. Wierzę, że będzie przetłumaczony na polski. And sent to these churches in the south that have a problem. 
i posłane będzie na południe Polski, gdzie tam mają pewne problemy. And I said to him, Więc ja temu człowiekowi powiedziałem, I will put in the mail today. Ja jeszcze dzisiaj wyślę pocztą a photocopy of everything I have said about you. Fotokopię tego wszystkiego, co powiedziałem o tobie. And I did. I tak zrobiłem. He never called me again. I on już nigdy do mnie nie zadzwonił. But he's still teaching the false teaching. Tylko że nadal uczy tych fałszywych nauk. The other man is a man in Australia. E, ten drugi człowiek mieszka w Australii. Whose name is Field. Nazywa się Field. And he has written some strange books. I on napisał pewne dziwne książki. And there's one of our Adventist members down in the south of Poland. A jeden z naszych członków tu w Polsce na południu mieszkających who has translated those books into Polish. Przetłumaczył te książki na język polski. And he's teaching the same false teaching. I on uczy tych samych fałszywych nauk. I haven't read that man's teaching. Ja nie czytałem tego co napisał ten człowiek. But I am told it is exactly the same as the man in America. Ale powiedziano mi, że to jest właściwie to samo, czego uczy ten człowiek w Ameryce. You can sum it up in one sentence. W niektórych wypadkach jest to dosłownie to samo. God does not kill sinners. Na przykład, Bóg nie zabija grzeszników. He never has. Nigdy tego nie czynił. He never will. I nigdy tego nie będzie czynił. He didn't kill sinners at the time of Noah. On nie zabił grzeszników w czasach Noego. He didn't kill sinners in Sodom and Gomorrah. On nie zabił grzeszników w Sodomie i Gomorze. So they allege. Więc e, uważają. They say God has never killed sinners and he never will kill sinners. Że Bóg nigdy nie zabił grzeszników i nie zabije żadnego grzesznika. And when I joined the White Estate in 1981, a gdy ja m, przy, e, przystąpiłem do pracy e, Wśród kustoszy Ellen White. On the second day of January. Było to w 1981 roku, 2 stycznia. The secretaries began bringing me letters from people in the field to answer. Przyniesiono mi listy z pytaniami członków z różnych stron. And people were writing to us. Ludzie pisali do nas. They said this man is teaching this doctrine God doesn't kill sinners. I mówili, ten człowiek e, uczy takich rzeczy, że Bóg nie zabija grzeszników. Is it true? Czy to prawda? He even quotes Ellen White in support of his teaching. On nawet cytuje Ellen White, e, gdy chodzi o te nauki. And he does. I rzeczywiście tak robi. And so does the man in Australia. I to samo robi też ten człowiek w Australii. And the two statements they love to quote the most. A najbardziej lubią cytować dwie wypowiedzi. Is this one from Christ Object Lessons page 84? Może podam pierwszą wypowiedź. Jest ona z książki Przypowieści Chrystusa w języku angielskim strona 84. God destroys no man. Bóg nie niszczy nikogo. Everyone who is destroyed will have destroyed himself. Jeśli ktoś będzie zniszczony, to sam się zniszczy. And the other statement is in Great Controversy 37. A drugi cytat pochodzi z Wielkiego Boju, strona 37. Like Israel of old. Mówi tak jak dawni Izrael. The wicked destroy themselves. Jak było z Izraelem, tak możemy powiedzieć o bezbożnikach. Bezbożni z siebie sami niszczą. They fall by their iniquity. Upadają na skutek swych nieprawości. And I looked up the statements. Ja popatrzyłem na te wypowiedzi. And sure enough, that's what they said. I stwierdziłem, że rzeczywiście tak jest napisane. And then I was as confused as the people writing the letters. No i też miałem mieszane myśli, tak jak ci ludzie, którzy do mnie pisali. But I remember Jameson's first rule of hermeneutics. Ale przypomniałem sobie zaraz pierwszą zasadę hermeneutyki, o której mówi Jameson. Take all that the prophet says before you draw your bottom line conclusion. Pamiętaj, masz zebrać wszystkie wypowiedzi na dany temat, a dopiero później możesz wyciągać wnioski. So I started in with a research task. A więc miałem poważne zadanie. 
And these, zbadać tę sprawę. These pages contain the results of my uh, hours of research. Te karty zawierają teraz wyniki moich wielogodzinnych badań. And three weeks ago, a trzy tygodnie temu, while I was doing research in the seminary library at Marushevitz, gdy mm, przeprowadzałem też pewne badania w seminarium w Maruszewcu, I found another one that I hadn't found before. Znalazłem jeszcze jedno stwierdzenie, którego nie znałem wcześniej. And it is probably the earliest Ellen White statement on the subject. I prawdopodobnie jest to najwcześniejsza wypowiedź Ellen White na ten temat. It was published in the magazine called Present Truth. Opublikowane było w czasopiśmie Present Truth. In November of 1850. W listopadzie 1850 roku. Just six years after her first vision. Zaledwie sześć lat po jej pierwszym widzeniu. Let me read you what she wrote in her very first statement. Pozwólcie, że wam przeczytam to, co ona podała w tym pierwszym swoim stwierdzeniu. First, she starts out by saying she saw this in a vision. Zaczyna, jak to zwykle, widziałam w czasie widzenia. And then she winds up by telling you exactly what the angel said in quotation marks. A później e, podaje w cudzysłowie to, co powiedział anioł. Then I was shown Później pokazano mi, that the seven last plagues will be poured out że siedem ostatnich plag zostanie wylanych after Jesus leaves the heavenly sanctuary po tym, gdy Jezus opuści niebieską świątynię and probation closes. Skończy się wtedy czas łaski. Said the angel i anioł powiedział concerning the seven last plagues odnośnie tych siedmiu plag. They are the wrath of God and of the Lamb oni stoją pod gniewem Bożym i baranka. And they cause the destruction of the wicked. I oni powodują zniszczenie bezbożnych. That's pretty clear. To dość jasne oświadczenie. But there's a lot more. Ale jeszcze więcej tu jest powiedziane. On this page I have summarized what the Bible and what Mrs. White have to say about it. Tu w tym opracowaniu ja zebrałem wszystko, co mówi Pismo Święte i Ellen White na ten temat. Nie wiem, czy zebrałem wszystkie myśli, które ona podała na ten temat, ale wiem, że jest to wszystko, co potrafiłem znaleźć. Now a few moments ago I gave you the two statements that these men quote to try to support their position. Przed chwilą podawałem te dwie wypowiedzi. Ludzi, którzy starają się poprzeć swoje stanowisko. Christ Object Lessons, page 84. A więc pierwsza wypowiedź z przypowieści Chrystusa, strona 84. Great Controversy, page 37. I druga wypowiedź z Wielkiego Boju, strona 34. 34. They like these statements. They 37. like these statements. 37. Strona 37. But they don't quote another statement in the same book. Te wypowiedzi im się podobają, ale nie podobają im się inne wypowiedzi z tej samej książki. Great Controversy, page 614. Wielki bój, strona 614. And I know why they don't quote it. A ja wiem, dlaczego nie cytują tej wypowiedzi. If they did, it would destroy their argument. Bo gdyby zacytowali, to pozbyli się by argumentów. Let me read you one sentence. A pozwólcie, że ja wam teraz przeczytam jedno zdanie. The same destructive power, ta sama niszcząca moc, exercised by holy angels when God commands, którą wykonali, którą posłużyli się aniołowie Boży na polecenie Boga, will also be exercised by evil angels, tą samą mocą posłużą się źli aniołowie, when He permits, kiedy będzie im pozwolono. What's she talking about? O czym tu jest powiedziane? In this chapter she is saying, Siostra White mówi w tym rozdziale, after the close of probation, że po zakończeniu czasu łaski, the seven last plagues start to fall, kiedy zaczną spadać ostatnie plagi, probation will have closed, czas łaski się skończy, and at this point, if you are lost, i wtedy, jeśli ktoś jest przeznaczony już na zginienie, You will be totally under the control of Satan. To będzie całkowicie pod kontrolą szatana. Now the righteous will be protected in a special way now by Jesus. Sprawiedliwi będą wtedy chronieni przez Jezusa. But the wicked people will be under the total control of Satan. 
a bezbożni będą pod całkowitą kontrolą szatana. And the wicked people I wtedy ci bezbożni are going to create havoc in this world such as it has never seen are going to create destruction and trouble bezbożni będą niszczyć tak jak nigdy nie niszczyli and evil angels are going to help in the process a źli aniołowie będą im jeszcze w tym pomagać she says these evil angels will exercise destructive power when god permits i mówi wtedy ci aniołowie będą korzystać z mocy niszczącej, gdy im Bóg na to zezwoli. Now these two men like the last half of this sentence. Ci dwaj mężczyźni lubią się posługiwać dwoma cytatami. Because they want you to believe that all destruction comes from Satan's angels, not from God's. E, bo m, oni chcą powiedzieć, e, zniszczenie pochodzi tylko od złych aniołów, a nie od Boga. But they ignore the first half of that sentence. Ale oni ignorują pierwszą część tej wypowiedzi. Which reads, która mówi, the same destructive power, ta sama niszcząca moc, exercised by holy angels when God commands, którą posługują się święci aniołowie na rozkaz Boży. And they don't like that. Tej wypowiedzi to oni nie lubią. And they don't quote that. I jej nie cytują. In volume 3 of the testimonies 264. W świadectwach e, m, tomie trzecim, strona 64. Ellen White tells us something that you won't find in the Bible. Ta mówi Ellen White o czymś, czego nie ma w Biblii. We read in her writing here. My czytamy. God's judgments were awakened against Jericho. Sądy Boże zostały zesłane na Jericho. And God stepped in himself. E, sam Bóg stąpił. And she said. I dalej mówi. Jesus himself came from heaven. Jezus sam przyszedł z nieba leading an army of angels e, prowadząc armię aniołów to attack the city of Jericho ażeby zaatakować miasto Jericho angels of god laid hold of the massive walls e, aniołowie boży poruszyli te masywne mury and brought them to the ground i e, Wywrócili je na ziemię. A lot of people died in the destruction of Jericho. Wielu ludzi zmarło podczas upadku Jericha. And Jesus was there. A Jezus tam był. Telling his angels what to do. Każąc, e, mówiąc swym aniołom, co mają czynić. And the angels themselves tore down the walls of Jericho and tore the city apart. Aniołowie też wywrócili mury Jericha i zniszczyli miasto. She said it wasn't Satan's angels. I ona nie mówi, że to byli aniołowie szatana. It was God's angels. Mówi, że byli to aniołowie Boży. Well, there are many more statements. Let me just share one. Jest więcej tego rodzaju wypowiedzi. Pozwólcie, że jeszcze jedną zacytuję. When I started doing this research, otóż gdy zacząłem przeprowadzać badania w tym względzie, I mentioned to the young man who is the keeper of our archives. E, powiedziałem do pewnego młodego człowieka, który jest odpowiedzialny za nasze archiwum. What I was doing. Powiedziałem mu, co ja robię. And I said, if you find anything along this line, share it with me. I m, powiedziałem mu też, jeśli ty coś znajdziesz na ten temat, powiedz mi. And he brought me these five pages. I on przyniósł mi tych pięć stron. These are photocopy of the original document of Mrs. White in our files. Jest to fotokopia oryginalnych tekstów Ellen White. The manuscript is called Manuscript 5, 1876. Jest tu nawet podane, że jest to manus manuskrypt 1876. It is entitled The Days of Noah. Nosi tytuł Dni Noego. In typewritten form, five pages. Uh, są to cztery strony pisane na maszynie. I read this Saturday night and again last night to the people in the south. Czytałem to w sobotę wieczorem i w niedzielę wieczorem na południu Polski. And if you didn't have anything else from Mrs. White. 
I gdybyście nie mieli niczego innego z pod pióra Ellen White, this would make clear her position. To wystarczyłoby, żebyście zrozumieli, jakie ona zajmowała stanowisko. First of all, when she starts out, więc najpierw gdy zaczyna ten artykuł, she indicates that there were people in 1876 teaching this false doctrine. Mówi, że w 1876 roku byli już tacy ludzie, którzy tak fałszywie nauczali. Teaching that God doesn't destroy sinners. Że Bóg nie niszczy grzeszników. She wrote these five pages. Tych pięć stron ona napisała. To straighten them out. A że pokazać ich błąd. And today those that false doctrine is being taught again. Ale dzisiaj ta fałszywa nauka dalej jest przekazywana. Now let me just read you a couple of sentences out of these five pages. Pozwólcie, że zacytuję kilka wypowiedzi z tych pięciu stron. She talks about the flood. Mówi o potopie. Noah would have displeased God. No, nie podobałby się Bogu. If he had drowned even one of the scoffers and the mockers who were opposing him. Gdyby on utopił jednego z tych szyderców, którzy przeciwko niemu występowali. If Noah himself had drowned one of those scoffers, God would have been displeased. Gdyby Noe sam zatopił jednego z tych ludzi, Bogu by się to nie podobało. But, ale God drowned the vast world. Ale Bóg zatopił cały świat. These people say that Satan and his angels caused the flood. Ci ludzie mówią, że to szatan i jego aniołowie spowodowali potop. That's ridiculous. To śmieszne. Mrs. White tells us Siostra White mówi, that the flood was so fierce, że potop był tak straszny, that Satan actually feared for his life. że szatan drżał o swe życie. If his angels were causing the flood, gdyby to jego aniołowie spowodowali ten potop, all he had to do was say, hey, gentlemen, you're going too far. To by po prostu powiedział, ej panowie, troszeczkę za daleko poszliście. Satan didn't cause the flood and his angels didn't cause the flood. A więc to nie szatan spowodował potop, ani jego aniołowie. Ellen White says God drowned the vast world. Ellen White mówi, to Bóg zatopił ten szeroki świat. Then she immediately addresses Sodom and Gomorrah. A później zaraz mówi o Sodomie i Gomorze. These false teachers are saying that God didn't destroy Sodom and Gomorrah. Ci fałszywi nauczyciele mówią, że Bóg nie zniszczył Sodomy i Gomory. The, the fire came from evil angels. Że a ogień pochodził od złych aniołów. She flatly denies it. Ale ona wyraźnie sprzeciwia się temu. She said Lot in Sodom would have had no right to inflict punishment on his sons-in-law. Ona mówi, Lot nie miałby prawa e, karać swych zięciów. But God would do it in strict justice. Ale Bóg zrobił to w swojej prostej sprawiedliwości. She did not say God could do it. Ona nie mówi, że Bóg mógł to zrobić. She said God would do it. Ale ona mówi, że Bóg to zrobił. And then she concludes. A później mówi. Who will say that God will not do what he says he will do? Kto może powiedzieć, że Bóg nie zrobi czegoś? Jeśli on powiedział, że zrobi. The Lord is coming in flaming fire. Bóg przychodzi w ogniu trawiącym. To take vengeance on those sinners who know not God and obey not his gospel. Aby pomścić się na tych, którzy e, nie chcą być posłuszni jego ewangelii. Well, I could read you more. No, mógłbym czytać jeszcze więcej. But I think that'll illustrate the point. Ale myślę, że to już wystarczy, ażeby zilustrować właściwą myśl.